Assalamualaikum. Bangladesh shopche boro online medical platform X Medical School er pakhu dekhe apne de shokol ke jana chhi obi nondon abong shubhcha. Aasha kori shokoli bhalo achhen. Access Medical School bhatmane ekla kiro bichi shodoshe ekti pori bar. Access Medical School pratiniya to ajon pore jate. Bivino academic session, career related session abong clinical session. Access Medical School koti kaje to aske session er topic hotche. A case discussion on infective endocarditis. Aske session tita amader shathe mentor hisha baache. Amader utpam to priyo abong stroddhe osar. Professor Doctor Tofiku Rahman sir. Professor and head of head of the Department of Cardiology, CMMC, Manikgaon. Our next session today host is our Amiyachi, Tahira Sultana Taji, session Shwateru Acharo, Kya Medical College. Our day na kore, I am going to go to the Shorshri Sare Kache. Sir, Assalamualaikum. Kya mana chen? Waalaikum Assalam. Bhalo Asi. Tumra Bhalo Aso. Ji Sir, Alhamdulillah Bhalo. Ah, Tomar dekhe dhono baad Axis Medical School ko dhono baad. Infective endocarditis ne ekta discussion baalo chuna udhogna aur jonno. Thanno bad. Ji sir, sir, amra station ki shuru korte chahiye lam. Ha, shuru karo. Ji sir, sir, infective endocarditis ekta to amra shobai shuna chhe naam ta. To sir, infective endocarditis ekta ki type of disease? Acha thanno bad to akhe infective endocarditis jodi amra ek to माने इटा भाग करें जे इन्फेक्टिव और इंडोकार्डाइटिस माने इंडोकार्डाइटिस ड्यू टू इन्फेक्शन इंडोकार्डाइटिस की अमरा वो इंडिसिस इन्फ्लामेटरी प्रोसेस इन्फ्लामेशन ऑफ द इंडोकार्डिया ऐकने इंडोकार्डिया में इन्फ्लामेशन जन देर आर लॉट ऑफ कॉजेस इरमत एक टा इम्पोर्टेंट कॉज है � heart valve, this is all valves, are part of the endocardium. If we have a valve, we have a valvulitis, or we have an endocardium, an endocardial layer, we have an inflammation. The inflammation is caused by the causative organism, especially bacteria or fungus. That is, there is underlying, there is infective cause, so we have to deal with the infective endocardium. Thank you so much, sir. Sir, infective endocarditis camera की कोई तरह के भाग पड़ते पड़े सर classification का जो दिखते बोलते हैं। अच्छा, infective endocarditis आश्चर्य जो classification जो दिया हम रखो रही जो विभिन्न भाग भी आश्चर्य classify करा है। अखों ने ये classification हम बोलते हैं दरअसल some old classification एक टा बोला से जो old classification के चाहे हम रख बोलते हैं मतलब साबेकुड bacterial बस साबेकुड endocarditis रेकुड bacterial endocarditis � more than 98 percent cases endocarditis is caused by bacteria she is an amrashan the bacteria ke good to the bishi are there are some two percent cases fungus and other lesion and lava some other organism that can cause infective endocarditis he carone amra the bacteria term price will be for i can a i love have a good bacterial endocarditis are a good bacterial endocarditis it i'm not so why jane is a good bacterial endocarditis is a sort of very high when i will enter when jump there are high our subacute bacterial endocarditis is settled in insidious onset. It is the halkalka jort thake. It is the subacute bacterial classification for us. Our actors are taking on modern classification by new classification, but it is a practical classification. But I'm not sure how to get a bully at a shanta at a ball and active valve endocarditis. Native valve endocarditis manala amade nijite che valve prase. A valve prase may be damaged or a valve prase there may be some underlying disease. और अपना हमारे दरिया के तुम जब भालो भाल जेटा से without any disease में भी involved ये तो हल्ला ये तो क्या मालूम है नेटिव भाल पंडोगर्स में ना हमारे दरिया जेते भाल अब हम लोग शोभा जानी जेके नो कोनो disease बेश का भाल बोला है disease और एक भाल बोला है disease बाम आइटल भाल बोला है disease देखो ना हमारे दरिया भाल बेशी खोती ग्रोस्त है आर्टिफिशियल भाल लगाए, बाह हमारे जेल जे प्रोस्थेटिक भाल बोले आपना जेटा प्रोस्थेटिक भाल लगाए, तो ये प्रोस्थेटिक भाल बे एंडोकार्डिस हमारा झुकी बेशी था के शादान तो, ये जो ना अपना प्रोस्थेटिक भाल एंडोकार्डिस बोले बाह हमारा नेटिव भाल एंडोकार्डिस माने हमारे निजे जे भाल बसे, ये भाल बे कौन 
drug abuser jara ache jara bes kore ei je intravenous drug abuse kore ei ekta group of patient ache eder abar holo iv drug na tarone tader bes kore right side right side e valve amra bolte bujhay holo tricuspid valve am pulmonary valve bujhay kintu jehetu tricuspid valve holo first valve jeta ar ki sobcheye beshi insult howar somvona thake কেন আমরা জানি যে ভেনাস ড্রেনেজ হয়ে প্রথমে যে রাইট এটিএম এ যায় রাইট এটিএম থেকে রাইট ভেন্টিকুলার যায় তবে রাইট এটিএম ও রাইট ভেন্টিকুলার মাসখানে যে ভালব থাকে আমরা বলি ট্রাইকাসিড ভালব এই ট্রাইকাসিড ভালব মে বি ইনভলভড বাই ট্রাইকাসিড ভালব মে বি ড্যামেজ বা ট্রাইকাসিড ভালব মে বি অ্যাফেক্টেড ডিউ টু সাম অর্গানিজমস সেটা হলো কি ইন্ট্রাভেনাস মাধ্যমে আমাদের যারা ড্রাগ অ্যাবুজ করে এদের সাধারণত এই ভালবে ইনফ্লামেশন বা ইনফেকশন হতে পারে সেটা আমরা অনেক সময় বলি যে হলো এই ড্রাগ অ্যাবুজার साधारण प्रस्तुतिकम अच्छा फांगसारोमाइज चले स्किन कैनुला कैनुला <coughs> कैनुलाम जैसे 
এটি কিন্তু একটা কমন অর্গানিজম এবং এটা সোর্স অফ ইয়ে কোথায় স্কিন থেকে সমান্ত যায় এবং কাদের হবে যারা কেন বাজে অথবা যারা আইভি ড্রাগ এটা মনে রাখার জন্য আমি জাস্ট একটু প্যাথোলজিস্ট একটু আলাপ করে রাখতেছি তোমাদের যাতে মনে রাখা সহজ হয় আর একটা কমন অর্গানিজম গ্রুপ কি সেটা হলো আমরা বলি এন্ট্রোকাস এখন এন্ট্রোকাস কারা যারা ধরো কোনো আমার ইন্টেস্টিনে যাদের প্রসিডিউর করা হয় যদিও এটা থার্ড কমন কাজ ইয়ার এখন যেমন ধরো যেটা কমনলি যেটা ওয়ার্ডে দেখি সেটা হলো কোন আমাদের ওয়ার্ড বয় বা কোন যে আমাদের বাসি যেটা আমরা বলি এরা ফিমেল ক্যাথেটা করতেছে মেলে ক্যাথেটা করতেছে হলো ওয়ার্ড বয়রা এটা কখনোই আসলে হার্মফুল সোর্স হতে পারে ইনফেকশনে যেটা আমার রোগী যদি আমরা বলবো যে কারো কাদের বেশি সম্ভাবনা থাকবে তাদের কিন্তু একটা ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে ইভেন এটা শুধু ইরেথেল ইঞ্জুরি ইঞ্জুরি বিভিন্ন ধরনের কমপ্লিকেশন হতে পারে অনেক সময় দেখা যায় হেমোরাইজ হচ্ছে এই ছাড়াও ইনফেক্টিভ ঝুঁকি থাকে অথবা আমার ইন্টেস্টিনাল যেটা যদি প্রক্টোস্কোপি হতে পারে বা আমার যেটা আমরা কলোনোস্কোপি বলি কলোনোস্কোপি প্রসিডিউর হতে পারে বা কোনো ইন্টারনাল সার্জারি হতে পারে যেখান থেকে আমাদের ইন্টারকাস কি একটা অর্গানিজম যারা আমাদের ইনফেক্টিভ করতে পারে এছাড়া যেটা আমাদের গলা আমরা যেমন বলি ডেন্টাল সার্জনের কাছে যখন যাবে কোন ডেন্টাল প্রসিডিউর করবে এবং যাদের আবার প্রি এক্সিস্টিং হার্ট ডিজিজ আছে বা যা হার্ট ডিজিজ দোজ হু আর প্রন টু ডেভেলপ ইনফেক্টিভ কার্ডাইটিস এই যে গ্রুপ যারা আছে এদের ডেন্টাল প্রসিডিউর করার ক্ষেত্রে আমরা বলি যে প্রোফাইল এক্সিস নিতে হবে এখন এই প্রোফাইল এক্সিস যে নিতে হবে এই প্রোফাইল এক্সিসটা কেন নিতে হবে এবং ডেন্টালে যে আমাদের এখানে কিছু অর্গানিজম থাকে এই অর্গানিজমটা আমরা বলি এস্ট্রোকাস ফ্রি ডেন্স থাকে সাধারণত আমাদের মুখের মধ্যে এই অর্গানিজমটা থাকে এবং তারাও অবশ্য কমেন হিসাবে থাকে কিন্তু এই যে আমাদের ইয়ের মধ্যে যেতে পারে কি যখন আমরা দাঁতে কাজ করি বা দাঁতে করা হয় এই দাঁতের যে ইঞ্জুরিটা হয় ইঞ্জুরি দিয়ে আমাদের কিন্তু অর্গানিজমটা রক্তে যেতে পারে আমাদের হলো এটা সেপ্টিসিমিয়া করবে এবং সেপ্টিসিমিয়া করা ব্যাকটেরিমিয়া করে তারপর সেপ্টিসিমিয়া করে পরে যদি আমাদের ড্যামেজ হার্ট ভাল থাকে বলি আমরা বা প্রস্তুতি হার্ট ভাল থাকে তখন এখানে যে ওখানে হার ভোর করে ওখানে তো সে অ্যাটাচড হয় অ্যাটাচড ওখানে গ্রো করবে তারপরে হলো মধ্যে এখন এটার মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স এর মধ্যে আমাদের যেটা আছে যে আমরা যে অ্যাকুট অ্যাকুটই জানি যে অ্যাকুট কেন অ্যাকুট হলো হয় তাড়াতাড়ি অর্গানিজম যেটা হয় এই অর্গানিজমটা সাধারণত কি হয় ভিলেন্ট অর্গানিজম দ্বারা হয় ভিলেন্ট মানে স্টকলাস ওরিয়াস ভিলেন্ট মানে বেশি মারাত্মক যেগুলো বেশি ক্ষতিকর এবং এগুলো ডেস্ট্রাকটিভ এগুলো শরীরের মধ্যে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এগুলো দ্রুত মানে ভিলেন্ট কেন বলে তারা দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে এবং তারা দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি করে একটা দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি করলে কি হবে আমাদের যে ভালটা এফেক্ট করবে সেই ভালটা দ্রুত ড্যামেজ হয় এবং দ্রুত ড্যামেজ হলে তার আমার কমপ্লিকেশন দ্রুত হয় এবং এখান থেকে এম্বুলিজম হতে পারে এখন সাধারণত এবং এই অর্গানিজম গুলা অনেক সময় দেখা যায় আমাদের নর্মাল যে ভাল আছে ইভেন ইউজুয়ালি নর্মাল ভাল কিন্তু আমাদের ইনফেক্টিভিটিস কম হয় কিন্তু এই অর্গানিজম যেটা আছে এটা যে শরীরের মধ্যে ঢুকে আমাদের নর্মাল ভাল যে ভাল আছে ভাল এফেক্ট করতে পারে আর যে কমন অর্গানিজম যেটা সাধারণত এটা করে এই যে অ্যাকুট এন্ড ব্যাকটেরিয়াল সেটা অরিয়াস সাধারণত করে এবং এটা বলি আমরা র্যাপিডলি ডেস্ট্রাকটিভ এবং এটা যেহেতু র্যাপিডলি এটা করে 
डिड है ग्रो कर ट्रिटमेंट ना करी की फैटाल होते रुगी मृत्यु होते जरिजिन इम्पोर्टेंटिगेशन रोल साधारण ट्रिटमेंट ना कर डेमेजिकार्ट डिजीज की सम्भवना कम थे सम्भवना 
ইমপ্লয়ম কার্ডে ডিভাইস যেতে থাকে অর্থাৎ আমাদের অনেক সময় আইসিডি লাগানো থাকে বা আমরা যেমন পেসমেকার লাগানো থাকে পেসমেকার লিডটা কি থাকে এই যে রাইট ভেন্টিকুলার বা লেফট ভেন্টিকুলার মধ্যে বা সিআরটি লাগানো থাকে এতে লিড থাকে এই যে ডিভাইস যদি শরীরের মধ্যে থাকে তাহলে কিন্তু ইনফেকশন হওয়ার এই যে ইনফেক্টিভিটি গ্রোথ হওয়ার চান্স বেশি থাকে বা যাদের হিমোডায়ালাইসিস করা হয় সেভাবে হিমোডায়ালাইসিস করলে আমাদের ব্লাড তো যন্ত্রের মধ্যে তো যাচ্ছে পরে যদি আমরা প্রপার অ্যাসিপটিক প্রিকশন যদি না দেই তাহলে হিমোডায়ালাইসিস আমাদের কারণে কিন্তু ইনফেক্টিভিটি গ্রোথ হতে পারে বা ইনডুয়েলিং লাইন্স বলে যেমন আমরা সেন্ট্রাল ভেনাস ক্যাথেটার দিয়ে রাখি এই সেন্ট্রাল ভেনাস ক্যাথেটার থেকে কিন্তু আমাদের ইনফেকশন অফ দ্যাট মেবি দিস মেবি সোর্স অফ ইনফেকশন দ্যাট মে এফেক্ট দা আপনার অ্যাবনরমাল ভালভ বা ড্যামেজ ভালভ কে এফেক্ট করতে পারে আর রিপিটেড ভাস্কুলার অ্যাক্সেস সেটা তো আমরা বললামই সেটা একটা এটা আমাদের আইট্রোজেনিক বা আমরা যেটা হাসপাতালের জন্য লাগতে পারে সেজন্য রিপিটেড ভাস্কুলার অথবা ইন্টারভেনাস যাক আবুজার যারা আছে তাদের জন্য হতে পারে আর আমরা বললাম ইমিউনো কম্প্রোমাইজ যারা বা ইমিউনো মডুলেটরি ইউজ অর্থাৎ রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস আর দ্যার মেবি সাম আদার ডিজিজ যেটা আমাদের কি ইমিউনো মডুলেশন আমাদের করতে হয় বা ইমিউনো মডুলেটর আমরা ড্রাগ দেই এই সব ড্রাগ কি করে আমাদের ইমিউনো কম্প্রোমাইজ করে পরে তারা দে আর মোর প্রোন টু ডেভেলপ ইনফেকটিভ এন্ডোকারাইটিস ধন্যবাদ স্যার থ্যাঙ্ক ইউ স্যার স্যার ইনফেকটিভ এন্ডোকারাইটিস নিয়ে তো এতক্ষণ আমরা बडी এখন সেখানে দুটো জিনিস লাগবে পাশাপাশি একটা হলো অ্যাবনরমাল অর্গানিজম যেটা সেটা ঢুকতে হবে রক্তের মধ্যে দুই নম্বর হলো আমার অ্যাবনরমাল ওই যে ভালভের যে কন্ডিশন বলি আমরা যে প্রস্তুতিক ভালভ থাকতে হবে বা নেটিভ ভালভ যেটা থাকে এই ভালভে কোনো প্যাথোলজি আছে ড্যামেজ আছে যেমন হলো রিমাটিক হার্ট ডিজিজের ফলে ভালভটা থিকেন হয়েছে ভালভটা ড্যামেজ হয়েছে ভালভটা ইনফ্লামড হয়েছে অর্থাৎ মাইটাল ভালভ প্রলাপস হতে পারে বা আর্টিক ভালভ ডিজিজ হতে পারে বা কনজেটাল হার্ট ডিজিজ থাকতে পারে যেখানে আমাদের হয়তো অ্যাবনরমাল যে শান টান থাকে এখন এই কারণে কি হবে এই জায়গাটা আসলে যে একটু ইনজুরি হয় এখন ইনজুরি হলে আমরা জানি সব এন্ড্রোথিলাল ইনজুরি হলে সেখানে এই এন্ড্রোথিলাম থেকে কিছু আমরা ফিব্রিন টিব্রিন যেগুলো আছে সাব এন্ড্রোথিলিয়াল যেটা লেয়ার থাকে এখানে তো আমার কান্ট টিস্যু থাকে এগুলো তখন একটু বের হয়ে থাকে এখন আমাদের যখন এখানে বের হয়ে আসলেই একটা তখন ফিব্রিন থ্রোম্বাস একটা তৈরি হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে এখন যদি অর্গানিজম আমাদের শরীরের মধ্যে ঢুকে এখন অর্গানিজম শরীরের মধ্যে কি কি ভাবে ঢুকে সেটা আমরা একটু আলোচনা করছি স্কিন যেমন স্কিনের মাধ্যমে ঢুকতে পারে এখন ইন্টারভেনার জায়গা বোঝার যারা অথবা আইভি ক্যানোলা দিলাম আমরা রোগীদের কোনো ট্রিটমেন্ট পারবাসে সেখান দিয়ে যেতে পারে অথবা ডেন্টাল প্রসিডিউর করলাম দাঁতে কোনো কাজ করলাম বা মুখে কোনো সার্জারি করলাম অথবা আমরা লোয়ার জেনিটাল ইউরিনের ট্রাক অথবা আমার লোয়ার ইন্টেস্টিন যেটা আছে আমার যে ইউরিনের জেনিটাল যদি আমি কোনো প্রসিডিউর করি যেমন প্রক্টোস্কি বললাম কলোনোস্কি বললাম বা আমরা ওই যে ইয়ার जीवाणु ढुकते जीवाणु नाम शरीर मध्य ग रोगी जर आल्प जर घुस घुस जर माध्यम थ्रोम्बास 
এম্বোলিক ফোকাস হতে পারে ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ স্যার স্যার ইনফেক্টেড এন্ডোকার্ডাইটিস এর কি কোনো স্পেসিফিক ক্রাইটেরিয়া আছে যেটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো আচ্ছা এই এই যে ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে আমরা সাধারণত ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া বলি এই ডায়াগনোসিস আমরা করে ডুপস ক্রাইটেরিয়া বলে মডিফাইড ডুপস ক্রাইটেরিয়া দ্বারা আমরা কনফার্ম করি যাই যাই দিস পারসন হ্যাজ ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস অর নট আমরা তো বললে হবে না যে আপনার ইয়া আছে ইনফেক্টিভ এভাবে ইয়াগুলো হবে না ফলে আমরা ওই যে অনেক আমার যেমন রিমেটিক ফিভারে পড়ছি জোন্স ক্রাইটেরিয়া মডিফাইড জোন্স ক্রাইটেরিয়া সেখানে বললাম তো দেয়ার আসাম মেজর ক্রাইটেরিয়া দেয়ার আসাম মাইনর ক্রাইটেরিয়া তেমনি মডিফাইড জোস ক্রাইটেরিয়া ডুকস ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে দেয়ার আর টু মেজর ক্রাইটেরিয়া আর দেয়ার আর সাম ফাইভ আদার্স মাইনর ক্রাইটেরিয়া এখন মেজর ক্রাইটেরিয়া কি সাধারণত আমরা এই যেমন বলছি যে অর্গানিজম যখন ব্লাডে ঢুকবে ঢোকার পরে কি করবে তার ব্যাকটেরিয়া করবে ব্যাকটেরিয়া করার পরে এই যে ব্যাকটেরিয়া হলো সেপ্রিসিমিয়া হলো অর্গানিজম গ্রো করলো ফলে এই যে ব্লাড কালচার যদি আমি করি তাহলে ব্লাড কালচার করলে ইউজুয়ালি আমরা কোন অর্গানিজম গুলো পাবো যে অর্গানিজম গুলো আমাদের বেশি সম্ভাবনা থাকবে যে ইনফেক্টিভিটি করার যেমন এন্ড্রোকাস এই অর্গানিজম গুলো সাসপেক্টেড অর্গানিজম যেগুলো আমাদের ইনফেক্টিভিটিস করতে পারে সেগুলো আমরা ব্লাড কালচার করলে পেতে পারি যদি ব্লাড কালচার যদি পজিটিভ আসে তাহলে একটা মেজর ক্রাইটেরিয়া আর একটা মেজর ক্রাইটেরিয়া হলো যে আমরা ইকো কার্ডিওগ্রাফি যে বলছি আমরা আজকের কাছে ইকো কার্ডিওগ্রাফি করতে পারাই কি জন্য ওই ভেজিটেশন দেখার জন্য কখন কখনো যদি স্মল ভেজিটেশন থাকে আমরা যদি বড় ভেজিটেশন থাকে তাহলে ট্রান্স থোরাসিক করে আমরা সাধারণত পাই কখন কখনো ছোট ভেজিটেশন দেখতে গেলে আমাদের ট্রান্স ইসোফিক চাইলে ইকো করা লাগে তাহলে ইকো কার্ডিওগ্রাফি যদি আমরা ভেজিটেশন দেখি আর যদি আমরা ব্লাড কালচার পজিটিভ হয় তাহলে এই দুইটা চলে গেল আমাদের মেজর ক্রাইটেরিয়া আর মাইনর ক্রাইটেরিয়া সাইক ভাই বলছে যদি জীবাণু শরীরের মধ্যে ঢোকে তাহলে কি হবে জ্বর হবে সাধারণত লো গ্রেড ফিভার হবে যেটা বলছে টেম্পারেচার মোর দেন থার্টি এইট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সাধারণত একশো বা একশো বেশি জ্বর হতে পারে আর আমরা ওই যে বলছি অন্যান্য ক্রাইটেরিয়া যদি থাকে যে হ্যাঁ এই রুগিটা ইন্ডেফিনাস ড্রাগ নেই ইউজ করে তাহলে তার সম্ভাবনা বেশি আর যদি দেখে তার প্রি এডিসিন কার্ডেকলেশন থাকে অর্থাৎ তার যে ভালগুলা হার্ট ডিজিজ আছে প্রস্তেটিক হার্ট ভাল্ব আছে ভাল্ব চেঞ্জ করা হয়েছে অথবা তার কোনো ডিভাইস লাগানো আছে যদি এই ধরনের কোনো কিছু থাকে যে বা কনজেটাল হার্ট ডিজিজ থাকে তাহলে আমাদের এটা আর একটা মাইনর ক্রাইটেরিয়া আর যদি কোনো তার এম্বোলিক ফেনোমেনা অর্থাৎ এই যে সেপ্টিসিমিক যে ফোকাস চলে গেল আমরা বললাম ওটা যে আমাদের ব্রেনে বা কোথাও কোথাও আমাদের কি বলছে আফসুস তৈরি করতে পারে মাইক্রোথ্রোম্বাস তৈরি করতে পারে তাহলে যদি এটা কোনো পাওয়া যায় বা দেয়ার মেবি সব ইমোনোলজিক্যাল ফেনোমেনা রোগীর হিমাচুইয়া পাওয়া যাচ্ছে কেন গ্লোমানের ফোরির জন্য এই গ্লোমান কেন হচ্ছে এই ইমোনোলজিক্যাল রিয়াকশনের জন্য হচ্ছে যদি এটা থাকে আর পজিটিভ ব্লাড কালচার নট মিটিং অ্যাব ক্রাইটেরিয়া অর্থাৎ আমার ওই যে অর্গানিজম যে কটা আছে এর বাইরে অন্য অর্গানিজম তারা হচ্ছে তাহলে এই যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা যে মাইনর ক্রাইটেরিয়া আর দুইটা যে মেজর ক্রাইটেরিয়া এর মধ্যে যদি আমার ডেফিনেট ইনফেক্ট বলতে পারবো যদি আমার দুইটা মেজর ক্রাইটেরিয়া থাকে অর্থাৎ ব্লাড কালচার পজিটিভ ইনফেক্ট আমি ভেজিটেশন পাইছি তার মানে দিস প্যাশেন্ট ইজ ডেফিনেটলি ইনফেক্টিভ এন্টোকার্ডিস আর যদি এরকম থাকে ওয়ান মেজর ক্রাইটেরিয়া আর থ্রি মাইনর ক্রাইটেরিয়া যদি থাকে তাহলে আমরা বলবো ডেফিনেট ইনফেক্টিভ তখন সেক্ষেত্রে যে আইদার ব্লাড কালচার পজিটিভ বা ইনফেক্টিভ আমরা ভেজিটেশন পাচ্ছি আর বাদ বাকি যে ছয়টা থেকে যদি তিনটা পজিটিভ হয় তাহলে আমরা বলবো যে ডেফিনেট ইন্ডোকার্ডিস আর পসিবল ইনফেক্টিভ মেডোকার্ডিস মানে হলো হ্যাঁ ইনফেক্টিভ হতে পারে সন্দেহ হচ্ছে সেক্ষেত্রে একটা মেজর আর যদি একটা মাইনর অথবা যদি কোনো মেজর ক্রাইটেরিয়া নাই কিন্তু তিন তিনটা মাইনর ক্রাইটেরিয়া আছে যদি এরকম থাকে ইন দ্যাট কেস উই ক্যান সাসপেক্ট দিস প্যাশেন্ট মে হ্যাভ ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিস এটা হলো মডিফাইড জোস ডুক ক্রাইটেরিয়া যেটার মাধ্যমে আমরা ডায়াগনোস করতে পারবো আইদার দিস প্যাশেন্ট হ্যাজ ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিস অর নট থ্যাংক ইউ দেখি যেমন যখন রুগীকে তখন আমরা হাত দেখি আঙুল দেখি আঙুলে কটা দেখি যে স্প্লিন্টার হেমোরেজ আছে কিনা এই যে জাস্ট আমাদের যে নেইল আছে নেইলের নিচে কোন হেমোরেজ আছে স্প্লিন্টার হেমোরেজ বলে আর ক্লাবিং আছে কিনা এটা দেখি যেহেতু এটা ক্রনিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ সুতরাং দিস প্যাশেন্ট মে হ্যাভ ক্লাবিং তারপরে আমরা হাত দেখলাম হাতে দেখি দেখি অসলা নোড আছে কিনা জেনোয়েলেশন আছে কিনা সেটা আমরা দেখি চোখে দেখি চোখে আমরা ফান্ডোস্কোপি এক্সামিনেশন করি 
ফান্ডোস্কোপি করে দেখি ইজ देयर इज अ রস স্পট বলে একটা স্পট যে রস স্পট আছে কিনা আমি কিডনিতে আগে ওই যে ডুপস ক্রাইটেরিয়ার কথা বললাম যে গ্রোনোফ্রাইটিস হয় তাহলে হেমাচুরিয়া হয় সেখানে ইউরিনে আমরা মাইক্রোস্কোপ এক্সামিনেশন করি রুটিন মাইক্রোস্কোপ এক্সামিনেশন করে হেমাচুরিয়া পাওয়া যায় আমরা যখন কার্ড এক্সামিনেশন করি যেহেতু এটা ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিয়াসে কোনো ভালভ ইনভলভ করে এবং ভালভ কো স্বাভাবিকভাবে কি নিচে দিকে যে টান দিয়ে ধরে তাহলে ইউজুয়ালি देयर ইজ রিগার্জিটেশন লেশন পাওয়া যায় এবং এটার জন্য দিস ইজ দিস ক্যান প্রোডিউস সাম মারমারস সুতরাং আমি দেখা যাবে যে আগে রোগের মারমার ছিল না আরে এখন তো দেখি নতুন করে মারমার হচ্ছে এই রোগের ফলোআপে আগে কোনদিন মারমার দেখি না আমি কিন্তু এখন দেখতেছি মারমার অথবা আগে মারমার ছিল কিন্তু এখন নতুন ধরনের কোনো মারমার তৈরি হয়েছে তখন আমরা কি এই ক্ষেত্রে এটা আমরা সাসপেক্ট করতে হবে এটা হলো ইনফেকশনের কেসে এই হতে পারে আর সিস্টেমিকে যে আমরা বললাম যে যেহেতু এটা এই যে আমাদের ভেজিটেশন যেটা আছে ভেজিটেশনটা আর কিছু না যে ইনফেকশনের একটা দলা এখন এখান থেকে অল্প অল্প করে ছুটে ছুটে এই যে এমবোলা ফেনিমা হতে পারে এই যে এমবোলা যেখানে যাবে সেখানে থম্বাস তৈরি হতে পারে ফলে এই যে থম্বাস আমি যেটা বললাম সেটা হলো যে ব্রেন হতে পারে অথবা যে থম্বাস স্প্লিন অথবা লিভার এগুলা হতে পারে আর এই যেহেতু এটা জীবাণু যেহেতু আমাদের শরীরের ব্লাড এর মাধ্যমে সার্কুলেশন হচ্ছে এই ব্লাড এর একটা আমাদের স্প্রিন হলো একটা পুলিশি অর্গান এই স্প্রিনের মধ্যে দিয়ে যখন যাবে স্প্রিন আমরা ফিল্টার বলে এখানে ফিল্টার হয়ে যেতে হবে এখানে একদম পাহারাদার আছে সুতরাং এরা এই জীবাণুকে মারার জন্য তারা চেষ্টা করবে ফলে কি হবে এখানে লিম্ফয় টিস্যু যেগুলো আছে সেগুলো পলিফারেশন হবে এই সাইনোসাইডাল টিস্যুর পলিফারেশন হবে এটাকে এই জন্য স্প্রনমিক্যালি পাওয়া যায় ইন কেস অফ তোমার ইনফেকটিভ এন্ডোকার্ডিটিস থ্যাঙ্ক ইউ ধন্যবাদ স্যার फोर <coughs> যেহেতু রোগীর লস অফ অ্যাপেটাইট হয় রোগীর লস অফ ওয়েট হতে থাকে রোগী ওজন কমতে থাকে এবং রোগের সাধারণত পরবর্তীতে আমাদের যে প্রেজেন্টেশনটা খুব কমন যেটা আমি বললামই সেটা হলো যে পাইরেক্সিয়া পানে অরিজিন যখন রোগী আমাদের কাছে তিন জ্বর নিয়ে আসছে বলছে আমার জ্বর তো ঘুষঘুষে জ্বর তিন চার সপ্তাহ জ্বর হয়ে গেছে খারাপ হচ্ছে এখন এই তিন সপ্তাহ জ্বরে হয়তো বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক বা বিভিন্ন কিছু খাওয়া হয়েছে বা ইনএডিকুয়েট ডোজে তখন রোগী যখন আমাদের কাছে ইয়ে আসে আমরা ওই ভর্তি দেই তখন আমাদের সাসপেক্ট করি দিস پیشنট মে হ্যাভ ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস সাধারণত আমরা ব্লাড কালচার পাঠাই বা ইকোকার্ডিওগ্রাফি করতে পাঠাই এখন এই এই রোগী সাধারণত তখন প্রেজেন্টেশনটা হতে পারে যে সাধারণত পাইরেক্সিয়া আন নন অরিজিন হলো লেট সাধারণত রোগী আমাদের যে বলতে ওটা নিয়ে আসতে পারে তো প্রাথমিক স্টেজে সাধারণত লো গ্রেড ফিভার এরকম থাকে আর উইকনেস আর মানে অনেক সময় আর্থালজিয়া বা মাইলজিয়া যেটা ওই যে প্রোডর্মাল সিম্পটমের মধ্যে আমরা বলি সেগুলোতে পরবর্তীতে লস অফ ওয়েট धरण এটা এরকম ইয়া হতে পারে আর তারপরে যে বললাম যে আমরা হাতে কিছু পাবো যে স্প্লিন্টার হেমোরেজ পাবো জেনোলেশন পেতে পারি রসা নোটস পেতে পারি তারপরে চোখের মধ্যে যে রথ স্পট পাবো এই এই জিনিসগুলো ক্লাবিং পাবো হাতের মধ্যে এগুলো পেপার देयर মে বি সাম নিউরোলজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন অলসো আর যে ডেটা বলে স্প্লন মেগালি পাওয়া যেতে পারে ইভেন ইন সাম কেসেস আমার স্প্লনিক ইনফেকশন পর্যন্ত আমরা পেতে পারি ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ স্যার डिजीज এগুলো তখন সব সময় ডিটি ডিফারেনশিয়াল রাখতে হবে যে লো গ্রেড ফ্রান্স তারপর টিউবারকুলোসিস যেটা আমাদের বলি টিউবারকুলোসিস ও ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস রাখতে হবে এছাড়া আমাদের যেটা ডিফারেনশিয়াল আছে সেটা হলো 
क्राइटेरिया क्राइटेरिया शुदुम्रफी लंग having long term low grade fever and came to the hospital or came to your chamber then you should always have suspicion that this patient may have infective endocardial especially in those cases who do, who have underlying cardiac lesions like congenital heart disease like valvular heart disease due to rheumatic origin or not or uh, due to history of any uh, 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 intracardiac device uh, implantation like pacemaker like icd Like CRT, so those patients are more susceptible to having infective endocarditis. Ek hete tumi jawan suspect korba, ek hete tumi blood culture patai diba. Kena tumar ki empirical antibody shuru korte hobe. Kena rogi ek din deri holo tumar khati hoye dawar ei jonno tumi empirical. Ami pore bhutse kena amra alusona yar bhutse empirical antibody kena diba ba kena empirical antibody bolte ki bhushai. Ei ta amra deshe shuru korte diba. Blood culture report ashle dhokhan amra change korte dawar. Tali empirical antibody shuru korar kor aage আমার ব্লাড কালচার পাঠাইতে হবে এক দুই নাম্বার হলো এই پیشنটে আমরা ইকোকার্ডিওগ্রাফি করব বা কালার টপটা করব আমাদের কোন কোন ক্ষেত্রে যখন ভেজিটেশন ইজ লার্জ এনাফ টু ডায়াগনোসিস সেই ক্ষেত্রে আমরা ট্রান্স ইসোফেজিয়াল ইকো মে বি এনাফ টু ডায়াগনোস হোয়েন দা থ্রম্বাস এ ভেজিটেশন ইজ লার্জ এনাফ অথবা ইফ ভেজিটেশন ইজ স্মল ইন দ্যাট কেসেস উই মে নিড ট্রান্স ইসোফেজিয়াল ইকো অলসো সেই ক্ষেত্রে আমরা ট্রান্স ইসোফেজিয়াল ইকো দ্বারা কনফার্ম করতে পারবো এট লিস্ট স্ক্রুপ করার আগে डायबी चेंज पाव जो इनफ्लामेटरी जगह लाए ये सारे बातें पाव है तो डब्ल्यू सी काउंट आरबीसी एक लाम अंदर चेंज आस्ते पर इंडोफिल चेंज आस्ते पर है तो ले ये बोरिक का गुलाम रख पावा आल्ट सोने काम कर पावा आल्ट सोने काम जो स्प्रेन में गले पेते पड़ी है बस स्प्रेन की इन्फ्लेक्शन हमें पेते पड़ी तो ले � as well as আমাদের হলো ইকোকার্ডিওগ্রাফি যেটা বললাম এগুলো দিয়ে আসলে আমাদের কনফার্ম করতে হবে ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ স্যার স্যার ইনভেস্টিগেশন তো আমরা জানলাম স্যার এবারে আমরা ম্যানেজ কিভাবে করব ইনিশিয়াল স্টেজের একজন پیشنটকে ইনফেক্টিভ হতে পারে ভেরি গুড যখনই আমরা বললাম যে এই پیشنটে ইনফেক্টিভ গেটস হতে পারে আমার সম্ভাবনা বেশি তখন আমরা কি করব এই রোগীর ব্লাড কালচার পাঠাই দেব এই ব্লাড কালচার পাঠানোর পর পরে আমরা এম্পিরিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করব an empirical antibiotic ki ekhon jodi erakom tomar if there is a history of dental procedure tale amra bolbo ki korte pare je bonta stroke resistance or somona beshi tobe stroke resistance ko no antibiotic e kaj korbe bhalo to 
তখন আমরা সেই অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করব এটা নিয়ম যদি আমাদের কোন যে রেকটাম প্রসিডিউর হয় বা আমাদের কোন কলোনিক প্রসিডিউর হয় বা জেনেটিক প্রসিডিউর হয় এখানে আমাদের কোন অর্গানিজম থাকতে পারে ওই যে আমরা বললাম এন্ট্রোকাস থাকতে পারে তখন আমরা এন্ট্রোকাস যে অ্যান্টিবায়োটিকটা কাজ করে সেই হিসাবে আমাদের দিতে হবে তারপরে আমাদের যে স্কিনের জন্য আইভি ড্রাগ অ্যাবুজার যারা তাদের স্পকাস অরিয়াস দ্বারা হতে পারে তখন আমরা সেটা সাজ করি সেইভাবে যে অ্যান্টিবায়োটিকটা তাদের বেশি সেন্সিটিভ তখন আমাদের সেই অ্যান্টিবায়োটিক তোমার হলো আমরা এম্পিকালি শুরু করব এটা হলো নিয়ম তারপরে আমরা অ্যাকর্ডিং টু ব্লাড কালচার যেটা আসে যে যে অ্যান্টিবায়োটিকটা ভালো কাজ করবে তখন আমরা ওই অ্যান্টিবায়োটিকটা দিতে পারবো যেমন ধরো যদি আমাদের স্টোকাস এন্ট্রোকায় যদি আমাদের সাসপেক্ট করি আমরা তখন আমরা পেনিসিলিন আর জেন্টামাইসিন দেবো যদি পেশেন্ট যদি অ্যালার্জি হয় যদি পেশেন্ট বললেন আমার তো পেন্সিলের প্রতি অ্যালার্জি আছে তখন আমরা ভেন কমাইসিন প্লাস জেন্টামাইসিন দিব যদি আমার স্টারোকাস যদি আমরা সন্দেহ করি তাহলে বিটা ইলেকট্রোমাইজেশন পেনিসিলিন দেবো সাথে জেন্টামাইসিন দেবো এখন যদি সেক্ষেত্রে আবার পেন্সিলিনের অ্যালার্জি হয় তাহলে আমরা ভ্যান কমাইসিন আর জেন্টামাইসিন এভাবে আসলে আমরা প্রথমে এম্পিরিকাল ট্রিটমেন্টটা শুরু করি ধন্যবাদ স্যার স্যার কোনো কনফার্মেটরি ম্যানেজমেন্ট কি আছে समाज जेह फिस्टुला समस्या रुगी प्रेजेंट करते if endocard if endocardi is not properly and timely treated dhonnobad dhonnobad sir sir sob kichu pore patient ke amra follow up e ki bhabe rakhte acha follow up e obosshoi ei rogi gulo rakhte hobe ekhon rogi tumi antibiotic diye sere dila tokhon rogi der kon ta koy ta kotha bolte hobe amra ki ki bolchilam year khetre je actual rogi jor tale jor komse ki na shere rogi janbe roger grade of fever arthat roger age je jor ashto continuous fever chilo मारमारिटी फलोअप 
biochemically as as well as amra amra yeah, echocardiography er madhye amra rog ke follow up korte paro dhonnobad sir हासपाल गुरुपूर्ण जिन रुगी आगे चले जाए रुगी करते रुगी जाते आई ड्रग्स मेनटेन करूट्रिशनल स्टाटासन कर रुगी जाते नियमित फलो अपे आसे प्रोफाइल क्षेत्र patient may die from infective enterocarditis so the prognosis is not so bad uh, but not so good also dhonnobad sir dhonnobad sir sir infective endocarditis preventable kina obosho obosho preventable those patients who have underlying cardiac disease uh, like uh, arrhythmic valvular heart disease like congenital heart disease or like prostatic valve disease or patient having um, uh, uh, icd or cit or any intracardiac devices those patient if they need any dental procedure or if they need any genitourinary procedure or if they need any abdominal surgery those patient should get um, prophylactic antibiotic so uh, they can also by this way actually we can prevent infective endocarditis dhonnobad sir चूज कर शुरू कर हलो रुगी जंत्र लागान 
অথবা আমি ভালভ চেঞ্জ করছি যদি এইরকম আসে এবং লো গ্রেড ফিভার থাকে এই ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই সেক্ষেত্রে সাসপেক্ট করতে হবে যে দিস প্যাশেন্ট ভ্যাভ ইনফেক্টিভ এন্ডোক্রাইটিস শারীরিক ভাবে তুমি যত জুনিয়র হন তোমার আসলে এটা সাসপেক্ট করা ডিফিকাল্ট তুমি প্রথমে সাসপেক্ট করবে আসলে টিবি কিনা তোমার বয়সে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু তোমার স্যার যদি এই হিস্টোটুকু এক্সট্রা যে না তার আগে কার্ডিয়াক সার্জারি হিস্ট্রি আছে বা তার আগে ভালভ চেঞ্জের হিস্ট্রি আছে অথবা তার রিউমাটিক হার্ট ডিজিজের হিস্ট্রি আছে তখন উনি ইয়া করবে যে হ্যাঁ এই রোগীর আমার পারিশ্র বানন অরিজিন এর হিসাবে ইনফিনোগ্রেস হতে পারে তাহলে উনি সাসপেক্ট করতে তোমাকে এই লার্নিংটা স্যার আপনি কেন সন্দেহ করলেন এক দুই স্যার এখন আপনি কি করবেন কি ট্রিটমেন্ট দিবেন ওই যে বলছি তখন আমরা বলে যে দেখো যে কালচার আমরা ব্লাড কালচার পাঠাচ্ছি আর চলো আমরা ইকো করি ইকো করে দেখো কি চলো কি করি কি দেখি আমরা সাহেব ভাই তুমি যাবা ইকো কার্ডিওগ্রাফি তোমার স্যার দেখবে যে ইকো কার্ডিও করতেছো এই যে দেখাই দিবে দেখো এই যে আঙুরের থোকার মতো এটা ঝুলতেছে দেখো এই যে ঝুলতেছে এটাকে ভেজিটেশন বলে এই ভেজিটেশন যদি তুমি থাকে তোমার ব্লাড কালচার যদি পজিটিভ আসে তাহলে দুইটা তোমার ডুক ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে মেজর ক্রাইটেরিয়া হয়ে গেল তোমার ডায়াগনোসিস ইনফেক্টিভ ডায়াবেটিস আর যদি মনে হয় যে কোনো একটা পাচ্ছ তুমি যে এটা পাচ্ছ আঙুরের থোকার মতো তোমার ব্লাড কালচার নেগেটিভও আসতে পারে কখন কখনো তো তাও তুমি যদি মাইনর ক্যাটারে থাকে তুমি বলা যে দেখো দিস প্যাশেন্ট ডায়াগনোসিস ইনফেক্টিভ ম্যাটারিয়াস তুমি এটা শিখলা তো এইটা তোমার লার্নিং আচ্ছা আর অ্যান্টিবায়োটিক কি দিবা তখন তোমার প্রফেসর স্যার এই রোগীটার ইনফেক্টিভ ম্যাটারিয়াস যে হচ্ছে তাহলে স্যার কোন অর্গানিজম ধর হতো আপনি বলেন যে আমার অ্যান্টিবায়োটিক দিতে তাহলে আমি অ্যান্টিবায়োটিক তাহলে কিভাবে দিব কতদিন ধরে দিব আইভি দিব না কিভাবে দিব তখন তুমি আর তুমি তখন কোশ্চেন করো স্যার কতদিন ধরে দিব এতদিন ধরে কেন দেওয়া হচ্ছে স্যার আইভি কেন আমি দিব এখন আইভি কেন দিব সেটা আমরা ব্যাখ্যা করছি যে আইভি দিব কেন এখানে যে রোগীদের যে কনসেন্ট্রেশন হয়ে যে আমার ব্লাডে কনসেন্ট্রেশন বেশি হতে হবে কারণ ওই যে ভেজিটেশন বলো ওর মধ্যে জীবাণু লুকাইতে ওর মধ্যে আমার পেন্টেশন করতে হবে আর বেশি দিন কেন দিব এইগুলা স্লো গ্রোয়িং অর্গানিজম এর জন্য আমাদেরকে বেশি দিন ধরে দিতে হবে তাহলে এই হলো আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক দিব এখন কোন অ্যান্টিবায়োটিক চুজ করবো স্যার আমি আমি তো এম্পিরিকাল দিব তখন তুমি প্রফেসর যেত বলে যে হ্যাঁ দেখো তুমি আসলে ওনার কোন প্রসিডিউরটা হয়েছে যদি তোমাকে দাঁতে বলে তাহলে যদি তোমার চামড়াই বা স্কিনে থাকে আর যদি এরকম কোন প্রসিডিউর করে তাহলে তুমি সাসপেক্ট করবা এটা হতে পারে হলো আমার যে ইট্রোকাস আর এমন যদি হয় যে রোগী আইসিউতেও আসছে রোগী অনেক দিন ইমোনো কম্পাস রোগী তখন তুমি সাসপেক্ট করতে পারবা না এর বাইরেও ব্যাকটেরিয়া তো অবশ্যই হতে পারে ব্যাকটেরিয়া কমন বাট দিস প্যাশেন্ট মে হ্যাভ ইনফেক্টেড যে টু এনি जिज्ञास कर তুমি আনসার পাই যাবা তুমি তখন আসে বলবা স্যার এটা হইছে আমরা তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক কি ওই ডেভিডসন ফলে তুমি বের করবা যে অ্যান্টিবায়োটিক স্যার দিতে হবে কয়দিন দিতে হবে কোন ডোজে দিতে হবে তুমি ওখান থেকে দেখে তুমি ইয়া করে দিলা এই হলো তোমার আসলে অ্যাজ এ ইন্টার্ন এই দিস ইজ দা ওয়ে অ্যাকচুয়ালি ইউ হ্যাভ টু লার্ন थैंक यू थैंक यू सो मच স্যার স্যার সব क्वेश्चन आंसर গুলো খুব ইনফরমেটিভ ছিল এন্ড সেশনটা খুব ইনফরমেটিভ ছিল স্যার লাস্ট এর পর আপনার কাছে क्वेश्चन থাকবে যে স্যার मान মানে ইউ আর নট ম্যাচুর এনাফ টু ডায়াগনোস অর টু সাসপেক্ট এ কেস অফ ইনফেক্টিভ ডায়াগনোস সবেবে তুমি যখন যাবা তখন ডায়াগনোসিস পাওয়া যে এই রোগীতে ইনফেক্ট করে তখন তুমি আসলে সাসপেক্ট জিজ্ঞেস করবা তখন প্রফেসর বা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর যারা আছে স্যার এটা কেন হলো বা এটা কি হলো এটা কি আছে তুমি দেখতে স্প্লেন্ডার হেমোরেজ দেখলা ক্লাইবিং আছে কিনা দেখলা তুই রথ আছে তুই ফান্ডোস্কোপি করলা রথ স্পট আছে কিনা দেখলা তারপরে তুমি জেনোয়েলেশন তো এইগুলা তুমি তোমার লার্নিং আছে তুমি খুঁজলা যে এগুলা আছে স্প্লেন্ডার মেগালি আছে কিনা তুমি দেখতেছো তাহলে এই যে ওয়েতে আসলে তুমি খুঁজতে থাকবা এবং ইনফেক্টিভিটিস আসলে খুব যে আনকমনতা না এখন আমাদের প্রায় পাওয়া যায় কারণ যেহেতু বিভিন্ন ধরনের যে প্রসিডিউর হচ্ছে প্রসিডিউরের যে কমপ্লিকেশন এগুলো আমরা অনেক সময় পেয়ে থাকি তাহলে এইটা হলো আসলে তোমাদের ইন্টার্ন এজ এ ইন্টার্ন ওদের লার্নিং তবে আমার ইয়ে হলো যে তোমাদের বেশি করে শিখতে হবে এম আই ম্যানেজমেন্ট তোমাদের বেশি করে শিখতে হবে 
যে কোন যে ফ্যাটাল অ্যারিজমিয়া যেটা হচ্ছে অথবা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট যেটা গেছে এই কার্ডে হাউ টু ম্যানেজ এ কেস অফ কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এইটা আসলে তোমাদের এবং এমআই রোগী বা অ্যাকুট করোনারি সিনড্রোম তোমাকে কিভাবে ম্যানেজ করতে হবে আসলে এই জিনিসটুকু তোমাদের বেশি অথবা এলবিএফ নিয়ে যদি রোগী আসে আউ উইলিও ম্যানেজ এ কেস অফ অ্যাকুট লেড ভেন্টিকুলার ফেলার এগুলো তোমাদের জন্য আসলে বেশি ইম্পর্টেন্ট थैंक यू वेरी मच ধন্যবাদ স্যার স্যার আপনার সময় খুবই মূল্যবান আমরা জানি তবে মূল্যবান সময় থেকে আমাদের এতটুকু সময় দিয়েছেন আমাদের কোশ্চেনগুলো সুন্দর মতো শুনেছেন সুন্দর মতো आंसर দিয়েছেন আচ্ছা আমরা আশা করছি আমাদের অডিয়েন্স সব কোশ্চেনের आंसर সুন্দর মতো পেয়ে গিয়েছে আপনাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আশা করছি সামনে আইটি সেশনে আপনাকে আমাদের মেন্টর হিসেবে পাবো হ্যাঁ ধন্যবাদ তাহেরা সুলতানা তাজিন তোমাকে ধন্যবাদ অ্যাক্সেস মেডিকেল স্কুল থেকে ফর গিভিং মি দ্য অপরচুনিটি টু ডিসকাস এ ভেরি ভেরি দো নট সো রেয়ার বাট অলসো ইম্পর্টেন্ট শিওরলি ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য پیشنটস ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ফিজিশিয়ানস অলসো আর ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য পোস্ট গ্রাজুয়েট ডক্টরস অলসো টু ডিসকাস অন ইনফেকটিমেন্ট রিগার্ডিস थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर अरेंजिंग दिस सेशन धन्यवाद